Vendégségben jöttünk Szent Imrei Réti István mesterhez, aki volt olyan kedves, hogy megmutatta nekünk az otthonát, a kolostorát, és tanított nekünk egy kicsit a karatéból. Szép napot kívánok mindenkinek! A nevem Szent Imrei Réti István, mert Tisza Szent Imrén, egy alföldi faluba születtem 500 évvel ezelőtt, és a Réti István pedig a Trábe ődesapám neve. Kezdjük talán ott, hogy Miért akartál te harcművész lenni? Születésem óta vonzódtam magához a harchoz, falun gyermekkoromban a verekedéshez. A Javító Intézetben, ahol voltam, nem, nem keveset. Akkor ott az igazi élő harchoz, az utcai harchoz, a másik elpusztításához gyakorlatilag. És ezért maga a harcművészet, a harc, a mozgás, a verekedés, a másik legyőzése, a másik meggyőzése mindig rendkívül közel állt hozzám, ilyen volt az életem, az életformám, és ebből adódóan aztán reménykedtem abban egyszer egy nemesebb irányba is el tudok indulni, és az a nemesebb irány aztán meg is született. Mintha dobolnál egy kis zenei örömöt élvezel, és akkor... és ráversz a fiskóra! Én 1973. Július 23-án 17 óra 30 perckor kerültem be Tokióba, a Hombodojo-ba, Sadaharu Fujimoto mester iskolájába. Sadaharu Fujimoto mesternek volt az a tanítása, hogy e, van a harcművészet. Ez egy lehetőség, egy út, egy eszköz. E, az harcművészetnek vannak különböző formái, gyakorolhatsz karatét, e, azon belül stílusokat, gyakorolhatsz fegyveres harcot, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. A stílus az maga az ember. Te vagy a stílus. Hiszen ugyanabban az iskolában nevelkedett száz tanítvány sem egyformán dolgozik, nem egyformán látja a harcművészetet, nem egyformán tudja visszaadni a testének azt a parancsot, amit az agyával közvetít. Tehát igazából a stílus maga te vagy. Nálatok nincsenek versenyek, és ha jól tudom, vizsgák sincsenek, hiszen te osztod, adományozod a különböző fokozatokat a tanítványaidnak. Miért gondolod azt, hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen formában tanuljuk a harcművészetet? Hogyha a harcművészetben, a dojo-ban az udvariasság jelen van, az udvariassággal már majdnem minden jelen van. Ha a mesternék technikai tudással is rendelkezik, akkor már szinte minden. Az udvariassággal kialakul a hierarchia. A gyakorlások során, amikor megkapod az ütést, amikor szembeállsz egy ellenfélrel, és már a te stílusodban, szabad harcban csapsz össze valakivel, nagyon gyorsan rájössz, hogy ez az ember fölötted van, fizikai, technikai, szellemi értelemben egyaránt. Bárki, aki a dojo-ban a szeretettel és tisztelettel, és udvari udvariasan szeretettel és tisztelettel kell fogadni. Gyakorolni kell, benne, gyakorolni kell vele, és a gyakorlás során majd ő megtudja, hogy hol a helye. Vagy abban a pillanatban, hogy ő mozdulna, abban a pillanatban felé nyúlunk, abban a pillanatban te nyúlunk a szemébe. Egy iskola, egy dojo csak a vizsga verseny szellemében készíti és tanítja tanítványait, azokból nagyon jó eminens tanítvány lesz, és amit leadtak neki anyagot, ezt lehet le jól vissza fogja tudni adni, de pont a legnagyobb varást veszi el a bódóból, a harcművészetből, az egyéniségét veszi el. Ezért aztán ugye nálam eddig, az elmúlt 43 évben, minden gyakorlásomon, minden tanít, bármelyik tanítvány az utolsó 20 percben bárkit kihívhat harcra, szabad harcra, és akkor felmerhetik ott egymást. Úgy mondjuk azt, hogy ez a tudás, készségé fejlesztett tudássá válik. Ha az öklöt, mindenkinek eltört volna a keze, hogyha beállt volna a harc, és bang, így jó megcsapta a gyereket, eltörik az álcsúcsán az ő keze. Ezért most helyre a kezünket. A kezünk az úgy történik, hogy Icsinyi, Sanshi, Go, lezár, visszafordul, háromszög, nem itt van akar, nem itt van akar, nem itt van akar, nem itt van, nem itt van, nem itt van, nem itt van. Itt van, szemben, nagyon pontosan. Mi az Aikidóban nem igazán tanulunk meg támadni. Nálunk a támadásokat még nem igazán, <coughs> nekem legem is nem volt szerencsém abban, hogy bármelyik mester megmagyarázta volna, hogy miért úgy támadunk, ahogy támadunk, és nagyon sokszor kritizálják az Aikidót abból kifolyólag, hogy egy kicsit eljátszottak a támadások. Tartom ki, a véleményedet kérdezni elsősorban ezzel kapcsolatban. Hát igazából ugye az Aikidó, ez egy fantasztikusan 
egy fantasztikusan fejlett, szerintem a harcművészetek közül a legmagasabb szintű, legelegánsabb, ö, legpusztítóbb harcművészeti gyakorlatsor, egy forma. Ö, de az eleganciája, a titokzatossága, az összetettsége, a bonyolultsága miatt hihetetlen sok év, hihetetlen elmélyült ember, hihetetlen jó stílusú ember kell hozzá, aki oda elkötelezi magát, és aztán az a nagyon-nagyon jó stílusú ember az aikido ki tudja bontani magát olyan Aikido harcművészé, aki képes ezt az utcán is, vagy képes akár egy igazi, tényleges támadó ellen is használni úgy, hogy ő lehetőleg a legkevesebb árt, kárt akarja be te, ebben az emberben tenni. Jön az fickó, ajumiasi gyüncuk is széken sudán ránk ver egyet a pocakunkra. Rendesen. Hogy hm? Figyeljük! Érezzük, hogy jön! Kész! 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 A stílusodat is zen dónak nevezted el. Mesélnél erről egy picit, hogy miért ezt a nevet adtad a stílusnak, illetve hogy te mit, mit látsz nagyon fontosnak a harcművész gyakorlásában? Mikor fölvettük a ruhákat, akkor leültünk egy pici asztalhoz, ő leült velünk szemben, és egy késsel meg kellett vágnunk az újunkat. Az újunkkal oda tettük ezt a vércseppet, és ebből a, ebből a példányból kettő van. Egy a mesternél van, egy van nálam. Már második éve dolgoztam a Kosszadaharu Fujimoto mesterrel, de ő hangsúlyozta az első másodperctől kezdve, hogy ide nem technikát tanulni jöttél. Ide azért jöttél, hogy itt majd nemesebbé, jobb, jobb emberré válj. Szellemi és fizikai képzés történik. Ez a képzés, ez a szellemi és fizikai képzés, ez példamutatással történik. Nem hosszú beszédekkel, nem magyarázatokkal, eszméletlen rövid ö, utalásokkal, példamutatással, személyes mozdulattal, magatartással. Uralkodj saját magadon. Akkor is, ha rádugod egy kutya, vagy rád bőg egy szamár, akkor is uralkodj magadon. Ne ugass vissza, ne bőg vissza. Gerincem egyenes, légzésem nyugodt, mély és szabályos, szívem egyenletesen, Erős ember. Ez az jelentőni jöttem. Semmi más most nem érdekel. És a mester a második évben azt mondta, oké, okay, ad, adtam neked technikát, adtam neked pszichikai tréninget. Most elmész, elmész a nagykövetség mellett, van egy templom, egy buddhista templom, és ott jelenkezel a barátomnál. És akkor jelenkeztem el a barátjánál, aki egy akkor volt egy 68 éves férfi, egy zenmester, egy buddhista zenmester, és mondta, hogy Fujimoto Sensei ide küldött téged, te most zazzent fogsz vele ülni. És akkor elkezdtem vele zazzent ülni egy éven keresztül, és akkor azt mondta a mesternek, amikor eljöttem, hogy mester, ez fantasztikus ez az zazzent, de akkor enged meg, hogy én csináljak egy új valamit, és akkor legyen a Shobukai Karate Do, de tegyik hozzá mellé az zazzent is, mert az nálad nincs naponta. És azt mondta, fantasztikus, ezt én se találtam még, ki legyen ez így. Így lett az az zen, így lett a zendó, sohukály zendó hangeri. A Réti István nevet és a zendót 24 évvel ezelőtt elküldtem Japánba. A Japán ezt bevitte a szövetséghez, a gkf hez és elfogadták a zendó. Nem vallás, nem filozófia, nem oktatási rendszer, nem karate nem harcművészet. A zendó önmagad fejlesztése a harci utak keresése által, és a zendó a zazzer keresése által.